，好不好喝？<笑>那你就多喝一点啊！我跟你说，幸亏你没有把这只汽锅扔掉，要不然的话我就不能给你炖汽锅鸡了。暂时不会去了，我手上还有很多事情要办。看看你现在哦，每天呢不是昏睡就是吐，你应该先去看病啊，等病好了再回来也不迟，对不对？嗯、为什么突然劝我走？想通。其实我觉得这件事情上、哦，都是我的不对。我觉得萧观也对我不错啊，我不应该一直拒绝他，然后又来折磨你，弄得大家都不得安宁。我就应该接受现实，要不然只会对不起更多的人。这样吧。我们碰一下，好不好？这杯喝完以后啊，我就彻底摸摸，然后你呢，就好好的回去治病。来啦，快，干杯！要喝点咖啡吗？嗯，不用了。好了，就到这儿吧。以后我们还是朋友嘛，我还可以关心你的，对吧？你要回去好好养病，千万不要让我担心。干嘛老恩来恩去的？最后一片叶，你一定要尽快回去。有些回忆值得一辈子去纪念。不要骗我。胜过明天，不要再眷恋。等有对的人，能跟你团圆，我才能够放心的走远。我和你数到三，就一起放手，祈愿你。有些回忆值得。
淡的遗憾。你要自己撑过明天，不要再眷恋，等有对。我才能够放心的走远。我和你数到三就一起放手，情愿你和我。你不知道我多难过，思念灰尘和和你数到三就一起放手，别再守着。相信你的。如果换作是我，我肯定不会相信你。现在怎么办？他还让我幸福，你说我怎么幸福？我怎么幸福啊？可以的，你你可以幸福的，你就真的嫁给我好了。他不是让你们忘吗？你就忘到我身边来。我这个人其实挺靠谱的，立川是知道你要结婚了，有着落了，他肯定就会很安心，会走的。好了，不要难过了，下一个嘛，啊，下一个，下一个嘛，好不好？
，能徒劳吗？今天够意思吧？为了这份合同，我喝了那么多杯。哎，等一下，不是我的合同，是萧欢的合同。你这个破老板，想多拿几个 GMF 的项目啊？我自己独资的都已经给他了，他想要更多，有些投资人不愿意，那就得喝，喝到人家说 yes 为止。你说到这我就生气。这萧欢啊，我们都在帮他的嘛，到头来他来打我们，他脑袋哪根筋不对？这么说就是你不地道了，你别看不上萧观。萧观这个人呢，从出道以来，只要是他揽的活，没有哪个不是干得漂漂亮亮的，没有哪个 case 没有让人家挣钱的。你让他做这个案子，肯定不会吃亏，你就放心好了。哎，再说你这个人呐，想从你手里要点什么，起码自己先脱层皮呀、啊，是不是啊，王旭川？我。我觉得呢，萧观这次发火应该是为了小秋。哎，还有你那个弟弟哦，你说他这么对小秋，欠不欠得啊？不不不，大哥，你说我没关系，你别做我弟弟。我弟弟这个人呢，一向的守身如玉，他为人处事啊，比我厚道多了。而且啊，为了这个项目，我也很够意思。你看我一杯接一杯的喝，万一酒后失德、啊，你多担待啊。说呢，哎，你看你这些朋友，整的没有一个正经的。怎么不正经啊？这些都是老板呗。哎，说到这个，还真得谢谢你。今天呢，你及时把瑞内叫进来，不是我怕跟萧观打架，只是如果我整个办公室那些红董啊、瓷器啊全都砸烂了，多可惜啊！你这是在谢我吗？稀罕呢，哥，我很真诚的。OK 啦。哎，别喝太多了，来。干什么呀你？你想流氓？你想干什么？啊，轻点，轻点。啊，好、哦，疼不疼啊？疼疼疼疼疼。是鞋啊。啊。王大公子，从小到大没有被人揍过吧？这不可能，我跟我弟弟老打架的。就你这模样啊，不要逞强了。啊啊啊啊！季、啊、文，我可以这么叫你吗？季文，我的头好晕啊，啊，好晕，疼吗？等一下就会好了。你知道吗？小秋之前跟我讲，说你不是个坏人，在这之前我不信，今天我相信了。嗯，经过这次考验，你放心，我以后啊，尽量少折磨你，啊。嗯。看你这样，我们还是去医院吧。啊，我我实在走不动了，我全身没力，我全身瘫痪了。你让我多坐会儿吧，好吗？我现在好需要。你需要什么呀，王公子？我好需要一个，一个真情的拥抱。啊，如果你不愿意，你就让我疼没关系。其实呢，你这种行为呢也不难理解。从心理学的角度讲，你这叫母爱缺失。嗯，你分析的非常有道理。你知道吗？当我第一次遇到你的时候，我就已经进入婴儿期了。疼疼疼疼疼！这是上海地区地产的供应状况跟房地产的销售状况
。然后这份是中心区物业和周边物业的一览表，你看一下。嗯。哦，我们把这次品牌的调性定在自然、自得、自在这三个关键词上。啊，还有，这是去年第一季商品房竣工销售量的构成分析。那个现有住户的分析做了吗？做了。根据调查，会购买这类住宅的人士年龄大概在三十到五十岁之间，主要是一般的中小企业主啊、大型企业股份持有人、外商主管，还有像是金融、电子贸易啊和艺术界的成功人士。当然，还有一些是海外人士回国置产的。非常谢谢你帮我这次争取风选完。上次那件事情是我太冲动了，真不好意思。不过，你脸上的伤不关我的事啊！我那天根本就没有碰到你。你想太多了吧？你功夫有这么好吗？说到丰泉湾，我要提醒瑞内一下，这个停车位一定要充足，是，还要有一些呢能彰显身份的设计，绿化呀，生活配备啊，一定要高大。嗯，好，我们广告这边一定会尽力策划配合。啊，还有一件事，其实我已经下单买了一套了。哦，我在想，你这边能不能给我一点折扣啊？哎呦，我帮你介绍生意，你还趁机走我后门呢。这样吧，九五折啊，九折。你你说什么？八五折，最低了啊，别太过分了啊。可以可以可以，太棒了太棒了，非常感谢。王总，肖社长找您来了。肖社长。嗯。啊，请他进来。好的。李川。哎，小关。哎，请坐。好。找我有什么事啊？啊，是这样的。我订了一套丰泉湾的房子，打算请装修公司去装修。小秋说想找你参谋一下。啊，没问题啊。装修公司有负责室内设计吗？啊、太贵了，请不起。如果你们不介意的话，就由我来设计吧。啊，装修费算我的，就算给你们的一个礼物。哦、啊，那真是太好了。小秋，你说呢？嗯，太好了。说说看，你们对室内空间有什么需要，有什么看法？我在想，小秋喜欢看书嘛，那在二楼弄个大书房、大书柜。好。嗯、呃，那个萧官喜欢桌球，弄个桌球室吧。啊。哦，你不是不答应我吗？我就知道你很体贴，谢谢。你喜欢就好。要桌球室是吧？呃，如果增加桌球室的话，可能客厅的面积会减少一些，你们不介意吧？不介意。呃，那洗衣机你们要放在一楼还是二楼？我建议二楼，因为这样子收拾衣服会比较方便一点。这我没意见呢，我全部都听小秋的。哦，可以啊，那就二楼好。那就那就二楼。好，那开放式厨房。我的意思就不要开放了，我们俩都喜欢辣椒嘛，炒起菜来要是来客人肯定受不了，你说是吧？好，不开放式。其实买室内材料不是我的专业，而是季川的。那我让他给你们一些 sample， 让你们挑一下木材、石料和颜色。你们放心，我们做出来的一定是最好的。太好了，是不是？立川，谢谢啊！谢谢啊！你们打算什么时候办喜事啊？啊,啊，很快很快，到时候一定请你喝喜酒。那我就等
，参加完你们的婚礼之后再走。你能来参加我们的婚礼，我们太高兴了。小秋，你说呢？现在弄巧成拙了吧？我本来以为没几天立川就会走的，现在倒好，他要参加我们的婚礼，又要给我们设计新房，这需要弄到什么时候嘛？那，那我们就假装真的结婚，办个盛大的婚礼，让他彻底死心。哎，小关，我怎么觉得你现在有点居心叵测、假公济私啊？哦，天地良心好不好？我这也是在帮你啊。假结婚对我的名声是有损害的。你看，我先假结婚，还要离婚。离婚之后，那我再结婚，不就是二婚了吗？我身价都跌光了。吃你的面！你看到了，人家已经成双成对的了。这边的事情呢，也不关你的事了。我把你的机票已经订好了，就明天。票我已经拿到了。你有跟他说什么吗？我什么都没说。他们已经准备要结婚了，我想等。No no 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 no， 再等下去，你没倒下，爷爷就倒下了。放心吧，这边的事情交给我，你就放心的走，啊。小秋，快吃。嗯。好。对了，小关让我设计他的新家，我回去要画几张图。你记得要帮他选一些材料跟颜色。你说枫雄安那套？对。都还没开始建呢，你急什么？不要像上次一样拉东拉西的。Hello， 我跟你说话，你听见没有？那你去哪儿？出去走走。那我陪你。不用，我自己开车。李川，小秋和萧关已经在一起了。
波涛有多么汹涌，无论你我是金还是银，我的心永远跟着你。看看你，要不是我今天去你家找你啊，你肯定又忘了今天跟我约好去郊外烤肉了吧？对不起啊，我最近脑子太乱了。那不正好，今天天气这么好，我们去郊外郊个游，顺便散散心啊。你怎么这么开心啊？啊，就是静文告诉我，利川今天飞机嘛。等利川一走了，我的春天就来了。立川，要走了还进厨房干什么？把他带走吧。这什么东西啊？汽锅。啊？怎么那么奇怪、啊？我会做一道菜叫汽锅鸡，回去之后我做给你和爷爷吃。哦。哎，快走吧，要堵车的。哦，还有一些土在办公室里。还没有搬完呢。哎呦，就交给瑞内吧，瑞内会负责的啊，放心。要不你先走吧，我要打个电话，马上来。快点啊！嗯、我跟哥们说过了，你喜欢吃辣，他们会带很多辣菜过来。我也准备了几样拿手小菜，包你喜欢的。心情不好呢，正适合猛吃。其实小秋，我真的是很替你高兴。我认识你这么多年来，我知道你能跨出这一步有多么不容易。
其实我也没有这么豁达了，我就是希望利川好。小秋，立川，小秋。谢小苏小姐，安妮啊，你不知道吗？她出车祸了，正在医院抢救呢。出车祸，很严重吗？在哪家医院？人民医院。具体情况我不知道，只知道送过去的时候已经昏迷了，正在手术。谁出车祸了？是小秋，我现在要去一趟医院。啊？现在啊？这飞机不等人呢。让你一个人先回去吧。哎哎，这样好了。你回去，我留下。小秋的事情交给我，好吗？啊，不行，我不放心。来，啊，立川，你你冷静一点嘛。你又不是医生，你回去你也救不了他。你先回去救救自己，好不好？这边交给我。No。小张还我。No。还给我。不还。今天你无论说什么，一定要回去。王继川，你这叫嫌弃。王立川，我告诉你，今天我无论如何，我扛也要把你扛回家。对不起，都是我害的。立川，是我先说话你才回头的，不怪你。对不起，对不起。你现在还有哪里痛吗？四个小时，一条肋骨骨折，左腿腿骨骨折，一起手术了，里面钉着一根钢钉跟钢板。他们现在正在检查有没有脑震荡。啊，对，你还有哪里不舒服？我去告诉医生啊。我手头上还有好几个要紧的活呢，一定要帮我跟公司请个假。张少华已经来了，他正在帮你安排转院呢。为什么要转院？这个地方是紧急帮你救治的医院 ，GMF 要把你转到上海最好的骨科医院呢。小秋啊，那我需不需要通知小东过来？千万不要跟他说，他功课很忙。医生说，我在这里还要躺多久啊？这伤筋动骨一百天呢。不过你放心，我会天天过来照顾你的。都是有护士的，而且你公司才刚刚成立，有很多事情要忙的。你不要这么说好不好，小秋？你伤得挺严重的，三个月之内能顺利愈合就不错了。而且你也没有别的亲人，我有不可推卸的责任，我必须要照顾你的。对不起啊，好
好不容易的一个假期，还被我搞砸了。哎呀，没事没事，啊，来，那你先好好休息，先别想那么多了啊。谢谢，不用谢啊！谢谢大夫，不用谢，再见啊！哎，要不要这么关心你的员工啊？我问医生了，医生的意思说再观察两天，然后等平稳一点再转院。那边我安排好了，住特需病房。我身边有热气。骨折的地方也不能乱动，刚刚护士可以。呃，医生给他安排了一个特护护士，技术和口碑这方面都不错。再加两个，三天换班。你去请一个营养厨师吧，准备每天三餐。哦、啊，好。如果他的病例会更严重的话，或者是留下后遗症，我打算去带他回来这边。行，没问题。那个，我那我回头再跟医生说一声。你也不用太担心了，安妮这个病情，靠她的身体完全没问题。再说她也年轻，恢复起来肯定快。我先走。你不进去看看？今天的飞机，我就叫人给你改明天的。等拿好了，我再走。一天嘛，至少按摩三次，促进血液循环。要不然，等到石膏卸下来。两条腿就一粗一细了。哎，这是餐馆送来的粥，你先喝吧，都快凉了。餐馆不是应该在食堂买吗？食堂哪有这么好的饭呢？这是餐馆的师傅定做的。哎，菜单在这儿呢，早中晚三样，你点好以后，餐馆就会给你送过来的。GMF 的医保为什么会这么好啊？我正想问你呢，这么好的医保啊，我到你们公司去，去打扫厕所。小秋，小秋，哎，我妈给你做了鱼片粥，怎么样？感觉怎么样？挺好的呀。那你们慢慢聊，我先出去了。嗯，谢谢啊，没事。哎，哎，才多久不见呢？那么多人来看过你，人缘不错哦。平常可没看出来。哎，对了，静文，别让你妈妈再给我煮粥了，我吃的都不好意思了。我倒是想自己煮给你，可惜手艺太差，不好意思拿给你。<笑>哎，校官呢？他上午有会，说下午过来。开什么会啊？哎，他可是肇事者，好不好？不会骑车就别骑，是文艺青年就别耍酷，太不靠谱。其实这个事情也不能全怪他了，是因为我在后面打电话，然后他才一分神，就成这样了。哼，哎，嗯，哎，你这房间还挺大的。之前呢，我舅舅动手术的时候住过一回，哎，一天要好几千块呢。好几千啊？那当然了，像他那么爱摆谱的老板，是不可能住一般的病房的。对了，我问你 ，GMF 的医保为什么这么好啊？嗯，像我们呢，应该能住双人间的病房，老总级别的住单间。你嘛是利川的女朋友，虽然说是过去的，但是待遇也肯定是很高的。利川都已经走了，他不会安排这些的。哎，利川没走啊？没走。他跟季川都没走，哎，不过好像他们吵架了，互相不理睬
，你知道吗？今天开会的时候，季川要跟利川讲话，利川完全不理他，把大家都看傻了。哎，他们兄弟俩可是第一次在公共场合冷战吧？出什么事了？我哪知道啊？利川又不怎么来办公室，这三天才来过一次，还是。去给那几个重要的图纸签字呢，小秋，阿秋要放他们来看你了。小秋，你还好吧？小秋，好点了没？你们好，小秋，谢谢你们来看我。这罪魁祸首终于出现了。喂，什么罪魁祸首？我也是受害者，好不好？你看看啊。哎，就那么一点伤，你还好意思讲啊？哎，你看看这个，看看见没？啊，看见没？啊，好嘛好嘛，对不起对不起嘛。安妮，活着还是死了？嚯、哦，张总，这么大阵势啊！嗯，可以啊。小秋，小秋，好点了吗？人缘不错，平时怎么没看出来？早日康复。谢谢大家，谢谢你们来看我，我都觉得不好意思了。我要是你，我也不好意思，连王总都亲自来看你。哟，哎，王总，哇，这么多人啊！王总，人缘不错嘛，啊，我没看出来，早日康复。哎，你也在？是啊。送给你。最近好吗？嗯，挺好。有没有想我？没有。那怎么可能呢？告诉他，如果他一个月不刮胡子的话，我就跟他讲话。你还不如让他死我算了。你怎么过来？好好好，李川，来坐下坐下坐下。今天在机场没接到你，就给我打了电话。我正在汉堡开会呢，就从那儿直接过来了。爷爷，你明天还是跟我回去吧。我不能回去。小舅出了车祸，他全身都是伤，现在躺在医院里面。就是放心不下他，那好办，我让季川留下来照顾他，他从小就比你细心多了。小秋的病一天不好，我就一天不走。爷爷，我生病的那几年，我没有告诉小秋实情，可是他每天都写 email 给我。而且在没有收到任何回应的情况下，他一直坚持了四年。爷爷，我是靠着他的一面活过来的。现在他生病了，我不可能抛下他，我不能没良心。李春啊，不是爷爷狠心要逼你，是赫尔曼医生给我来电话，他说你最近的指标不好。我也很着急啊，爷爷。上海的医院里面，什么东西都有
，万一真的出了什么状况的话，我在这边治也是来得及的。李川，爷爷，我答应你，小秋治病的这几个月，我每个礼拜都会去公伯伯那里报道，配合他的治疗。给你两个月的时间。好，爷爷，您在这里多休息几天吧。哎呀，不行啊！我汉堡的会议还没有开完呢，我必须得飞回去。哎，哎，你可不能故意不接我的电话呀！啊，不会的。小秋，林月、啊，你手放松一点、啊。上个星期好好的，怎么又突然得了骨髓炎呢？手术并发症，昨晚他痛得不行，只好打杜冷丁了。杜冷丁？不会上瘾吧？没事，剂量不大。小秋，小秋，你要不要喝点热水？我帮你倒。静文，你去跟医生说，再帮我打一针，再帮我打一针。我去叫护士啊。嗯小秋，我求求你不要打针好吗？我们吃止疼药好不好？静文，立川走了没有啊？没有，倒是季川去巴西了。那他为什么还不走啊？见鬼了，谢小秋，你都病成这样了，他都不来看你，你怎么还惦记着他呀？我知道，我知道他不会来看我的。为什么呀？先不说你们俩之前的关系。就算是最普通的同事，他也应该来看你，好吗？我不愿的，我只希望他能赶紧回瑞士。不知道，这两天我都没看到他，可能已经回去了吧。来了来了，护士，来，你看看。手术引起的感染，有点并发症，化脓了，我去找医生啊。麻烦你了。哎，这，小秋。你如果太疼的话，咬我手臂吧！啊，都什么时候了，你还闹？你还笑得出来啊你？你小光还不错，每天都有来。你怎么知道的？哦，你也每天都来。李川，我等一下让司机十分钟后来接你。骑摩托，你带他出去玩，开车不就好了吗？我骑摩托骑得好好的，你打什么电话你？都以为你要走了，突然听到身后能喊你的名字，还不吓一跳啊？我告诉你，王立川，谢小秋今天会受伤，跟你也有关系，跟我有关。我把他交给你，你就把他带到医院里面来。你办事能不能靠谱一点？你 handle 不了小秋，就不要给我保证。好，你比我能 handle 是不是？是谁让小秋每天在哭的？是谁呀、啊？是你吧，王立川？我让他哭，至少我没有让他躺在这里。你。想尽办法要让你离开，老天偏要让你留下来。你说什么？
你们不是要结婚了吗？结你个头啊！那都装给你看的嘛！李川，你就不能让一步吗？你究竟要把小秋逼到什么样的地步你才甘心呢？你不是要死了吗？干嘛躲着藏着？你就死在小秋的面前，他也不会后悔，也不会怪你的。难道你看不出来吗？无论你变成什么样子，他都愿意。就算你少一条腿，他都无所谓。你还能少他的一颗心吗，王立川？如果你是个男人，你现在就进去跟他说清楚。我能跟他说什么？他今年才二十五岁，我能耽误他一辈子吗？没事吧？你别告诉他我儿子，你一定要好好的照顾他。王立春，你醒了，好点没有？比前两天好多了。我每天要吃有喝的。对了，你今天就别再陪夜了。这边的护士把我伺候的挺好的，你就不要再来把我当成重症病人了，好不好？我看这病房空空荡荡的，我是怕你一个人晚上在这里会害怕。再说了，我们都是孤儿，正好，没爹没娘的，同病相怜嘛。去你的！我记得小时候去外公家，晚上要走好几里的山路，黑灯瞎火的走。那个时候还没觉得害怕。哇，这么厉害啊！哎，你躺累了吧？我帮你翻个身，活动活动。哎，不用了。三个护士和张阿姨每天都会替我按摩的。啊。你呢？晚上也不要过来了。张阿姨还有三个护士每天把我伺候的像公主一样。而且你做翻译也是脑力劳动，要注意休息。行行行，听你的，啊，嗯，来，吃一个橘子吧，我刚剥好，酸不酸？酸，和你吃了就知道了。没有，我吃过了，甜的。哎，我还是刷牙呀。啊。昨天晚上我睡着的时候，有没有人来看过我？啊？哦，有人来过的，我让他们留下东西就走了。不是，我是说，有没有一个大概三十多岁，然后长得很帅，行动不太方便的人来看过我？啊，张阿姨，求求你告诉我吧。他每天都来看你，只是不让我告诉你。
你还好吗？那你先休息一下，我去帮你倒杯水，好吗？刚跟大家聚完餐，说一定要来看你。听说你这边水果多的吃不完，是不是？今晚你把水果拿出来给大家分了吧。来，献给你。谢谢。哎呀，哎，地川今天来开会了。他还没走吗？没有。哎，李川今天穿了一件黑色的夹克，就是那种那个特别柔软而且特别紧身的那种布料。哎，你说他有没有搞错？没事乱放电，我今天一见他，差点被电晕了。他平时吧都穿西装，一本正经的，我还招架得住。哎，艾玛，他身上是什么香味啊？哎，他用什么牌子的那个剃须水啊？我啊，最近百债缠身，拆东墙补西墙，我可没空想王立川的事了。而且，最近我花痴的能力也都退化了，我不发表评论了。<笑>对了，其实王总的病到现在都还没有好，你们看到的。都是他光鲜的样子。他今天到公司才一个小时啊，瑞内就把他接走了。他把那个办公室的地毯吐的是一塌糊涂，瑞内几乎是把他拖上轮椅给推走的。哎，没办法，接下来我们只好把办公室的地毯啊，全部都给换掉了。啊，李川也太可怜了，也不止着那个钱养家，都已经病成这样了，干嘛还惦记那几张图纸啊？所以说，找男人还是应该找一个健康一点。不然看他那样，心里多难受啊！嗯嗯。好了，别八卦了。G M F 就王立川一个美男吗？美男倒是有，极品呢也不是没见过，但是立川属于仙品。还仙品呢？我看啊，是毒品吧。为什么还不回去呢？是在担心我吗？小心，慢慢来啊！来，我们会帮你休息一下吧，已经超过负荷了。我想早一点出院，就走到那个前面。从 X 光片上看，你的腿骨恢复得很好，只是肌肉有点萎缩，得加强一点沉重训练。那这么说，我就是可以出院了？是呀、啊。太好了，谢谢啊，不客气。你看，房间我都帮你打扫好了，也顺便把床单都换了新的，怎么样，够贤惠吧？谢谢啊，小秋，我有件正事要跟你说。你说。呃，立川还没有回去。猜得到。但，他知道你出院的消息之后，应该很快就回去了。但愿如此吧。有件事情。我知道我说了很不吉利，但我还是要说。呃，如果万一李川真的回到瑞士，重病不治，我不介意你之后的日子还怀念李川，但是你可不可以给我个机会，让我好好的爱你，好吗？李川要是有个三长两短呢，我想我应该也不会去死，因为那个不是他想要的结果。不过，我应该会终身不嫁。啊，你怎么就一根筋呢？你？对啊，我就是一根筋。黎川也是。其实像我们这样真的特别不好，所以你千万不要学我
。我相信你一定能找到更好的女孩，而我们呢，永远都是好朋友。你不要说这个好不好，小秋？你要学会放弃，懂吗？这不属于你的爱，你怎么抓也抓不住的，你必须让她走。再说你才几岁啊？说什么终生不嫁，这算什么嘛？又不是在古代。用得着这样三贞九烈的吗？可是我已经经历过一段轰轰烈烈的感情了，真的没有力气再经历一次。好，好，好，我们不要把话说得那么惨，这说不定啊。李川一回到瑞士，这病就治好了，这不就是个 happy ending 了吗？嗯。前提是他得回去啊。好了，我也累了，你也早点回去吧，我要休息了。好，我走了。小秋，今天我见到李川了。你怎么会想到去见他啊？他让我去的。他说我买的工艺设计好了，叫我过去看设计图。他看上去真的是病得不轻。准备搬家了，呃，找到新家了？没有，我准备回老家了。哦，那行，我把多余的房租退给你，好吧？谢谢丽姐。哎，没事。哎呦，脚怎么了？没事，碰了一下。小心啊！嗯。这两个纸箱搬出去，小心啊，不要压。嗯，谢谢啊，辛苦了。啊，对对，去昆明的机票一张。嗯，单程。好，谢谢，尽快啊。嗯。